Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter. The name is Madhatya Chigilsa. The chapter name number is 24th chapter, which is placed in the Chigilsa Sthana of the Charaka Samhita. So, last class, so as for now, we have completed, we have successfully completed Sharda Chigilsa, then Visarpa Chigilsa, then followed by Trishna Chigilsa as well as the Visha Chigilsa. So, the next chapter is followed by the Visha Chigilsa is Madhatya Chigilsa. Apa nama le Madhatya Chigilsa ini apa yang itu? Air wajah itu le, nama le pelikin na samet, ura convention light pelikin na samet, nama le perum omitte ini ura chapter ini Madhatya Chigilsa oke. Karena itu pelajar itu endu guna mana, alenggil itu tuan nama ke applicable lahan nala le cinda, nyal pelikin na samet oke inda irno. Ippad allah pandak ke pelikin na samet itu oke nama le non important chapter ini nama le consider cedi rite. Percaya, ipar mari, nama kita air wajan global ini sejauh ini, air wajan ini, satu chapter nama kita ini socially important dana. So, ini madatin nampak nama kita intoxication, atau alcoholism. Nampak pernah, na, satu modern relevan ada itu equivalent term mana madatin ini. So, ini terus social nuisance, atau drug abuse, atau kita nama kita society ini ada satu milyar problem mana madatin, atau alcoholism, atau hari ubi-ubi mana ini nama kita. Semua hal itu ada satu milyar problem. Ini ada satu milyar itu oleh bahannya ini kerana advertisement selokke, nama lalu TV, langgil nama lalu media sel, social media selokke, nama lalu kerana awareness. Anu orang itu ini drug abuse ini, ini adalah awareness. So, adine consider cerita itu, adine adine base cerita itu lalu chapter ane ini mata ti cikil sa. An anata kala kat atas le, cara kaji ni itu nama samai tum, ini ur perbincangan lenda itu anata kala kat atas le. Ipa matran kan ada perbincangan lah, social social nuisance itu mara sambo mula ane enda itu ini terkait abusance itu mara ini lalu, so adine main detail lah, correct correct measures ana madathi jigil sayil parain lalu. So Abre uribar direction sendas nalla kajeng lu cehi nandu, so as an as an ayurvedic doctor we can also do a de addiction, we can also start a de addiction center, or we can also treat this one, this drug against this drug abuse or against this alcoholism. So, adin tu dia chapter ane, ini madat cikilsa ane berana. So, if you know, if you understood properly madat cikilsa, we can definitely we can treat a patient who is who is having the complaints of the intoxication caused or due to alcoholism. So alcohol itu contohnya, mana perbincangan kita contohnya cikilsi kiam, batu cikilsi kiam, batu mana, nama kita cikilsi kiam batu measures ane ini chapter lu pahamkan. So this is what the importance of mada tu cikilsa. And the thing is, why it has been it has been kept after the wisudah cikilsa. Indu contohnya wisudah cikilsa ke selesaian, aja ini mada tu cikilsa berciri kuno indu berciri ni. Dan cakrawala ni perayaan, mohon jangan kat tua samanya, tada wisudah samanya guna jangan kat tua aja. Wisudah cikilsa itu anu mada tu yesse cikilsa itu ucih day, anu ucih wisudah cikilsa itu anu, anu means after. Wisudah cikilsa ke selesaian, mada tu yesse cikilsa itu ucih day, mada tu cikilsa berciri kuno indu guna aja cikilsa. Moha jenagat tu saman itu ada. Moha jenagat tu, nama tu intoxication, alanggil unconsciousness. Ini random, nama tu, visi jigil selim, madati madati jigil selim, nama tu kana. Alai madati selim, visi selim, mans visi nama tu efek pilih jalan, mans alcohol selim, alanggil intoxication bandung jalan, alam, nama tu moha jenagat tu, unconsciousness, alai intoxication nama tu kana betul. So, adu pun dia, visi jigil visi selim, madati selim kana, nama same symptom mana, alai same, uru ruba mana moha. So, adu pun dah, nama visi jigil selim kesesam. Madah itu cikil sa, aja ni parah ni lagi kan tu. So, nama kita ni orang kari mana sila kan? Yang parah ni um visham, orang swisha effect in the body, the, ane orang fatality rate tu kurang dalan. Alanggil whole body effect tu jadi orang disease ane visham. So, adni selesa, visat ini selesa, visat cikil sa mai tulah, visat cikil sa ni tu selesa, madah tu cikil sa wakti orang alanggil. Nama kita madah ti mana orang sila kan? Orang visham daniel ane. Inna nama kita society ni pericu, pericu, satu orang orang visham ane drugs ni orang sila kan? So Visha and Madhatya are nothing but Visha and Madhatya are one and the same. That is random Visha. In a society, one Visha is one of the human body is one of the intoxication. This alcoholism is one of the whole society is one of the intoxication. So that's what Ajara kept Madhatya after Visha Jigilsa. Because of the same symptoms as Madhatya Jigilsa. So that's what Ajara kept Madhatya Jigilsa after Visha Jigilsa. Because of the same symptoms, Moha or same signs that is Moha, you can see both Madhatya Jigilsa as well as Madhatya as well as Visha. So, then similarly, the moha occurs due to increased tama, which is associated with the quality of kapha. Therefore, the line of treatment for increased tama is equally essential in Vishajigilsa and Madhatya. Namale ini mohon warna sambo ini adalah tamas tamas wajib itu relate dengan mohon. So, wajib itu lama kita tamasika karakter sahaja kurang dulu body level dua. Adukole 
മതാത്തത്തിലും താമസിക ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് വരിക ഒരിക്കലും ഒരു മദ്യപാനിയോ ഒരു ആൽക്കഹോൾസ് ഉള്ള ഒരാളത്തെ എപ്പോൾ താമസ ഗുണമായിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്താ പറയുക പ്രജ്ഞാപനങ്ങൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഏ ആവേശം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ ആൽക്കഹോൾ സംബന്ധം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ മോഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ സെൻസിലുള്ള ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ധൈര്യം വരിക ഒക്കെ നമ്മൾ താമസികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് സോ വിഷത്തിലും വിഷത്തിലും മതത്തിലും ഈ ഒരു താമസിക ഗുണം കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അക്കോർഡിംഗ് ടു കുഹാ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മതത്തെ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സോ ഒറിജിൻ ഓഫ് മദ്യ എങ്ങനെയാണ് മദ്യം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ മദ്യം നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ ദ പ്രിഫേർഡ് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വർ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൺസെപ്ഷൻ ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദെൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലിക്കർ കൺസെപ്ഷൻ ഇനി ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ വരും ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ദെൻ വിഷ വിഷോ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ പറയുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വിഷോ മദ്യം നമ്മളെ കമ്പാരിസൺ പറയുന്നു ദെൻ ഓജസ് പറയുന്നു ഓജസ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓജസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിഷത്തിലും മദ്യത്തിലും ഇത്ര അത് അത്രത്തോളം അത് മോശമാണ് അല്ലെ വിഷവും മതാത്തിയും എങ്ങനെ ഈക്വലിറ്റി ഈക്വലി ചേരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷവും മദ്യവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓജസ്റ്റിനെയാണ് ഓജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രാണനാണ് മൺസ് പ്രാണനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും അത് നമ്മളെ ബോഡിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ രണ്ട് വിഷചികിത്സയിലും മതാത്തത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അടുത്തടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഓജസ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം അത് ഫെറ്റാലിറ്റിക്ക് കാരണം അല്ലെ ബോഡിയുടെ നമ്മുടെ പ്രാണന് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ നോർമൽ ലൈഫിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ ഹാസ് ടെല്ലിംഗ് ഫോർ ദ സിനോപ്സിസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ എസ് ആണ് ശ്ലോകം എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എഫക്ട് ഓൺ മദ്യ ഓൺ ഓജസ് എന്താണ് മദ്യം ഓജസില് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ മദ്യം ഹൃദയം ആവശ്യ സ്വഗുണയ രോജസോ ഗുണാൻ ദശബിർ ദശാ സംക്ഷോഭ്യ ചേതോ മദ്യത്തിന്റെ ഓജസിലുള്ള എഫക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യം ഹൃദയം ആവശ്യ സ്വഗുണയർ ഓജസോ ഗുണാൻ മദ്യം ഇൻടേക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാൾ മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യ മദ്യപാനിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യം ആദ്യം പോകുന്ന ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും പോവുക ഹൃദയത്തിൽ പോയി എത്തിയ ശേഷം ഏഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്ത് പോകുന്ന വെച്ചാൽ മദ്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം രസ രസവാഹ സ്രോസാണ് ഉണ്ടാവുക രസവാഹത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ഹൃദയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകും ദെൻ പ്രാണവാഹ സ്രോസിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ഹൃദയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ സ്വഗുണയ രോജസോ ഗുണാൻ ദെൻ അത് അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെ ഓജസിന്റെ സ്ഥാനം ഹൃദയമാണ് ഓജസ് തേജോ ധാതുനം ശുക്രാന്താനം പരസ്മതം ഹൃദയസ്തമഭിഭാവി ദേഹസ്ഥിതി നിബന്ധനം ഹൃദയമാണ് ഓജസിന്റെ മെയിൻ സീറ്റ് സോ ഈ മദ്യം പോയിട്ട് ഹൃദയത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഓജസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓജസിന്റെ പത്ത് ക്വാളിറ്റീസിനെ അത് അത് വിഷിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സോ ആദ്യം നമുക്ക് മദ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാം അതാണ് ലഘു ഉഷ്ണ തീഷ്ണ സൂക്ഷ്മ അമ്ല വ്യവായി ആശുഖമേവച്ച രൂക്ഷം വികാശ വിഷതം മദ്യം ദശഗുണ സ്മൃതം ഇതേ ഗുണം തന്നെയാണ് വിഷത്തിന്റെ മദ്യത്തിന്റെ ഗുണം സിമിലർ ആണ് സോ ഈ പത്ത് ഗുണങ്ങളാണ് ലഘു ഉഷ്ണ തീഷ്ണ സൂക്ഷ്മ അമ്ല വ്യവായ ആശുഖമേവച്ച രൂക്ഷം വികാശ വിഷതം ഇതാണ് മദ്യത്തിന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഇനി അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്
അതിനിഷേവണാഥ് സ മദ്യ വിപ്രമോ നാമ്ന മത ഇത്യപതിയതേ മത ഇത്യപതിയെ എന്താണ് മതം ഹൃതി മദ്യ ഗുണാവിഷ്ടേ ഹർഷ തർഷോ ഇതി സുഖം എക്സസീവ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ കോസസ് ഓർ എഫക്ട് ദ ഹേർട്ട് മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃതി മദ്യ ഗുണാവിഷ്ടേ ഹർഷ തർഷോ മദ്യപാനം എക്സസീവായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹർഷ തർഷോ ഇതി സുഖം ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട്സ് എക്സലറേഷൻ പാഷനേറ്റ് ഡിസൈർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹർഷ ഹർഷ തർഷ രതി സുഖം ഇറോട്ടിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സൈക്കിൾ മോർബിലിറ്റി മോർബിലിറ്റീസ് ഓഫ് രാജസിക ആൻഡ് താമസിക നാച്ചുറൽ സോ വികാരശ യഥാസത്വം ചിത്ര രാജസ രാജസ തമസ സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജസും താമസവും കൊണ്ടുണ്ടെന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രാജ നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാത്വിക അല്ലെ മാനസിക ദോഷാസം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാത്വിക മാനസിക രാജ സാത്വിക രാജസിക താമസിക പഠിച്ചു അതുപോലെ രാജസികം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും താമസ താമസികം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെ തമസ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യ എക്സസീവായിട്ട് ആൽക്കഹോളിസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ പോവുകയും ഹൃദയത്തിൽ അത് ഹർഷ തർഷ രാഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ താമസികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ജയന്തിയെ മോഹനിദ്രാന്ത മദ്യസ്യ അതിനിഷേവണാത് മദ്യസ്യ അതിനിഷേവണാത് മദ്യം കൂടുതൽ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഹൃദയ ഹൃദയത്ത് പോവുക ആ ഹൃദയത്ത് പോയിട്ട് ഹൃദയത്തിന് അത് വിഷയ ടൈപ്പ് ഹൃദയത്തിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹർഷ തർഷ രാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സോ മോഹനിദ്രാന്ത മോഹനിദ്രാന്ത മീൻസ് മെന്റൽ പേഴ്സൺ കൾമിനേറ്റിംഗ് മോഹനിദ്ര മോഹനിദ്ര മീൻസ് ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ മദ്യ വിപ്രമോ നാമ മത ഇത്യപതി ഇതേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ മത ഓർ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു പേഴ്സൺ എപ്പോഴാണ് മതാതെ ഒരു മതം എന്ന് മതം എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് എക്സസീവ് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചിട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് രാജസിക താമസികമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കാണിക്കുകയും അതേസമയം ഹർഷ തർഷ രാഗങ്ങൾ പോലുള്ള അപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ അല്ലെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പേഴ്സൺ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് മത ചക്രപാണി അതിന്റെ കമന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തർഷ അഭിലാഷ തർഷ മീൻസ് അഭിലാഷ എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് തർഷ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാസത്വം ഇത് പ്രകൃതിയെ രാജസേ സത്വേ രാജസ എന്നുവെച്ചാൽ രാജസിക പ്രകൃതി കാണുന്ന സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും താമസിക പ്രകൃതി കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചിത്ര ഇതി നാനാ പ്രകാര ചിത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ചിത്ര രാജസ്ഥാന ചിത്ര മീൻസ് നാനാ പ്രകാരം അതായത് ഒരുപാട് വിധത്തിലുള്ള അല്ലെ ഒരുപാട് രാജസികം താമസികം കാണുന്ന സിംറ്റംസ് കാണിക്കും മോഹനിദ്രാന്ത ഇതി മോഹനിദ്ര നിദ്രാവസാനഹ മോഹനിദ്ര മീൻസ് മോഹനിദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ചക്രവാണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് മദർ ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ലോക ആസ് വെൽ ആസ് ദ മീനിങ് സോ സാമാന്യ ചികിത്സാ സിദ്ധാന്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സാമാന്യ ചികിത്സാ സിദ്ധാന്ത ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ സ്ലോക ഇതിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ വേണ്ട മീനിങ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കുഹാ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സോ സർവം മതാത്യം വിദ്യ ദോഷം അധികം തു എം എം ദോഷം മതാത്യെ പശ്യേ തസ്യേതോ പ്രതികാരയേ കഫസ്ഥാന പൂർവ്വ ച ക്രിയാകാര്യ മതാത്യേ പിത്തമാരുത പര്യന്ത പ്രായണഹി മതാത്യ മെത്യാതി ഹീനപീതേന യോ വ്യാതിരുപജായതേ സമപീതേന തേനേവ സ മദ്യേന ഉപശാമ്യതി ജീർണം മദ്യദോഷായ മദ്യമേവ പ്രതാപയേത് പ്രകാംക്ഷ ലാഘവേ ജാതെ യത് യത് അസ്മേയി ഹിതം ഭവേത് സൗവർജലം അനുസംസിദ്ധം ശീതം സബിട സന്ധവം മാതുലിംഗ ആത്രകോപേദം ജലയുക്തം പ്രമാണി പ്രമാണ വിത്ത് ഇതാണ് സാമാന്യ ചികിത്സ സർവം മതാത്യം വിദ്യ ത്രിദോഷം അധികം തുയം എല്ലാ മതാത്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ത്രിദോഷങ്ങൾ കോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മതാത്യം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്യം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്നത് സർവദോഷങ്ങളെ കോപനം കൊണ്ടാണ് വാദപിത്ത കപം മൂന്ന് ത്രിദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കോപനം കൊണ്ടാണ് മതാത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ദോഷം മതാത്യ പക്ഷി തസ്യതോ പ്രതികാരയേ സോ ഇവിടെ മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിത്ത ദോഷമാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിത്തത്തിന് ആദ്യം ചികിത്സിക്കണം പിന്നെ കഫത്തിന് ചികിത്സിക്കണം പിന്നെ വാത്തിന് ചികിത്സിക്കണം ഏത് ദോഷമാണോ പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പ്രദോഷങ്ങളിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യം കഫത്തിന് ചികിത്സിക്കണം പിന്നെ പിത്തത്തിന് ചികിത്സിക്കണം പിന്നെ വാത്തിന് ചികിത്സിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും എന്തിനാണ് ആദ്യം കഫത്തിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മതാത്തെ ഈസ് എ ആമാശ ഉദ്ഭവ രോഗ ആമാശയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മതാത്യം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആമാശയം കഫസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഫത്തിനെ ആദ്യം ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിഥ്യ അതിഹീന പീതേന യോ വ്യാതിരുപചാരതേ സമപീതേന തേനേവ സ മധ്യ മധ്യേന ഉപശാമ്യതി ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മദ്യപാനത്തിൽ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു മദാത്യമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് മിഥ്യമാണോ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീന മിഥ്യ മീൻസ് റോങ് ഫുൾ മാനർ മദ്യം കഴിക്കേണ്ട മാനറിലല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീന ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി അതി എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ പേഷ്യന്റ് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമപീതന തേനേവ സ മദ്യന ഉപശമതി സോ ആസ് ഫോർ എ ഡോക്ടർ വി ഹാവ് ടു ടൽ ഹിം സമപീതന എങ്ങനെ കറക്റ്റ് കഴിക്കണം എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പേഷ്യന്റിന് അയാൾ ലെസ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ കൂടുതലാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ റോങ് ഫുൾ ആയി കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നോർമൽ ആയി കഴിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജീർണം ജീർണ ജീർണ ആമ മദ്യ ദോഷായ മദ്യമേവ പ്രതാപേ ഇനി ഇന്റെ മദ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീ ജീർണം ആമം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മദ്യമേവ പ്രതാപേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡൈജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യം കൊണ്ട് ഇൻഡൈജക്ഷൻ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് ഇൻഡൈജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്യം തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വിത്ത് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രകാംക്ഷ ലാഘവേ ജാതെ എത്തി തസ്മി ഹിതം ഭവേ പ്രകാംക്ഷ ലാഘവേ പേഷ്യന്റിന് ലൈറ്റ്നെസ് ചിലപ്പം മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ബോഡി വരും ലൈറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ലഘുത്വ ഗുണം വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോൾസമായിട്ടുള്ള മദ്യം തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാണ് മദ്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഈ മദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്തുകൊണ്ട് മദ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചക്രപാണി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇനി മദ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി പേഷ്യന്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾസമായിട്ടുള്ള മദ്യം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹിതേം ഭവേത് അതായത് ഹോൾസം അസ്മേ ഹിതം ഭവേത് ഹോൾസമായിട്ടുള്ള മദ്യം കൊടുക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ആ മദ്യത്തില് സൗവർജലം സൗവർജലമായിട്ടുള്ള സാൾട്ട് സൗവർജല സാൾട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ബിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിഡാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാൾട്ട് കൊടുക്കണം സൈന്ധവം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാതുലിംഗ ആർദ്ര കോപേദം ഓർ മാതുലിംഗ ജ്യൂസ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജലയുക്തം എക്സസീവ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും അവിടെ പറയാനുള്ളത് ചക്രപാണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോളിസമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാവശ്യവും രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് അല്ല വരുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ പറയാം മദാത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോണിക് കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ചിലപ്പം പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമോ ആറ് വർഷമോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മദ്യം കുടിച്ച ഒരാൾ മദ്യമില്ലാതെ ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പേഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ മദ്യം കുടിച്ചു അയാൾക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ മദ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബുൾഷിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആചാരം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മദ്യം കുടിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കൈയൊക്കെ വെറുക്കുന്നില്ലേ മദ്യം കഴിക്കാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം
എങ്ങനെ വിഷം വിഷത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മദ്യം ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മദാത്യത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ആചാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗിവിംഗ് മദ്യ ഇൻ മദാത്യ ഇവിടെ ജസ്റ്റിഫി പ്രോപ്പറായിട്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആചാര്യം തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദാത്യത്തിൽ മദ്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തീഷ്ണ ഉഷ്ണേന അതിമാത്രേണ പീരേന അമ്ല വിദാഹീണ മദ്യേന അന്ന രസോത്ക്ലേതോ വിദഗ്ധ ക്ഷാരതാം ഗത അന്തർദാഹം ജുനൻ ദൃഷ്ടാം പ്രമോഹം വിഭ്രമം മതം ജനയത്യാശു തച്ചാന്ത്യേ മദ്യമേവ പ്രതാപേത് ക്ഷാരോഹി യാതി മാധുര്യം ശീഘ്രം അമ്ല ഉപസംഹിത ശ്രേഷ്ഠം അമ്ലേഷു മദ്യം ച ഏർ ഗുണേർ സ്ഥാൻ പരം ശൃണു മദ്യസ അമ്ല സ്വഭാവസ്യ ചത്വരോ അന്റസ സ്മൃതാ മധുരശ്യ കഷായശ്യ തിക്ത കടുക ഏവ ച ഗുണാശ ദശ പൂർവോക്ത പൂർവോക്ത ഏതേശ്ച ചതുർദശ അഭി അഭിർഗുണേഹി സർവേഷ മദ്യം അമ്ലാനാം ഉപരി ഉപരി തിഷ്ടതി ഇവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വിഷത്തിൽ വിഷം എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ മദ്യത്തിൽ മദ്യമാണ് മദാത്യത്തിൽ മദ്യമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആചാര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ മീനിങ് മാത്രമേ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്നതാണ് മീനിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗിവിംഗ് മദ്യ ഇൻ മദാത്യ സോ എന്താണ് തീഷ്ണ ഉഷ്ണേന അതിമാത്രേണ പീതേന അമ്ല വിദാഹിന മദ്യേന അന്നര സ്വത്ക്ലിത ചില മദ്യം എക്സസീവായിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തീഷ്ണ ഉഷ്ണ അതി തീഷ്ണമായിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ ഗുണം തീഷ്ണമാണ് ഉഷ്ണമാണ് പിന്നെ അമ്ല വിദ അത് അമ്ല രസമാണ് പിന്നെ വിദാഹ അത് ബോഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആമാശത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വിദാഹം ഉണ്ടാകും വിദാഹം വെച്ചാൽ ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും മദ്യേന അന്ന രസോത്ക്ലേത സോ മദ്യം കഴിച്ചൊരാൾക്ക് മദ്യത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് തീഷ്ണ ഉഷ്ണ വിദാഹങ്ങളും ദൻ അമ്ല രസമായുണ്ട് അത് അന്ന രസത്തിന് അന്നത്തിന് എന്താക്കും ഉത്ക്ലേദിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വിദഗ്ധ വിദഗ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും നിങ്ങൾ പിത്തത്തിന്റെ അജീർണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വിദഗ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അമ്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അമ്ലത്തിന്റെ ഉത്ക്ലേശം കൊണ്ട് ബോഡിയിൽ അന്നരസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിദഗ്ധം എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ വിദഗ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷാരതാം ഗത ആചാരം പറയുന്നത് അത് ആൽക്കലൈനിറ്റിക്ക് കാരണമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മദ്യം എക്സസീവായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്രോണിക്കായിട്ടും ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന മദ്യം കൊണ്ട് അന്നരസം എപ്പോഴും ക്ഷാരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആൽക്കലിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിസർച്ച് ആണ് ചക്രവാണി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യത്തിന്റെ മദ്യം വെച്ചാൽ അമ്ല ഗുണം അമ്ല ഗുണവും അല്ലെങ്കിൽ ആമാശ തലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ മധുര രസവും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷാരം ഉണ്ടാക്കും ക്ഷാരം ഉണ്ടാക്കും ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷാര പാനവിധി അല്ലെ ക്ഷാരവിധി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സുസ്ഥാൻ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കും അവിടെ ക്ഷാരത്തിന് വേണ്ടി മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അമ്ല രസം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെ ക്ഷാരപാനവിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാരവിധി അദ്ധ്യായത്തിൽ സുശ്രൂത്തിൽ നേരെ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അമ്ലത്തിൽ ക്ഷാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മദ്യപാനം അല്ലെ എക്സസീവ് ആൽക്കഹോളസം ഉള്ള ഒരാളുടെ തീഷ്ണ ഉഷ്ണ അമ്ല ഗുണങ്ങൾ മദ്യത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് അത് അന്നരസത്തിനെ വിദഗ്ധമാക്കുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ വിദഗ്ധ ഗുണം കൊണ്ട് അത് ക്ഷാരം അവസാനമായിട്ട് ആൽക്കലിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അന്നരസം ആൽക്കലൈൻ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ ആൽക്കലിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും സോ ഇങ്ങനെ ആൽക്കലിനിറ്റി ക്ഷാരമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അന്തർദാഹം ജുനൻ ദൃഷ്ടം പ്രമോഹം വിഭ്രമം മതം ജനേത്യാശു ചത്തി മദ്യമവ പ്രതാപേത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ഷാരമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷാരതായിട്ട് ആൽക്കലിനിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർദാഹം ബേണിങ് പെയിൻ ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും ജുനം ഫീവർ ഉണ്ടാവും തൃഷ്ണ എക്സസൈസ് തേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രമോഹം നമുക്ക് ഡെലിയൂഷനും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മതം മതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ജനേത്യാശു ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസിൽ ഉണ്ടാവും തച്ച അന്ത്യേ മദ്യമേവ പ്രതാപേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്യമാണ് അവിടെ
ക്ഷാരത്തിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ ക്ഷാരത്തിന്റെ ഈ അഞ്ച് രസങ്ങളിൽ പ്രധാന രസം കടുരസവും അനുരസമായി ലവണരസമാണ് സോ ഈ കടുരസത്തിന്റെയും ലവണരസത്തിന്റെ കൂടെ അമ്ലം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്ലം അത് അമ്ലം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മധുര ഗുണം ഉണ്ടാക്കും സോ അത് ആ ആക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ക്ഷാരം എന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തി മദ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സസീവായിട്ട് ആൽക്കഹോളിസം അല്ലെ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ആ ആൽക്കഹോളിന്റെ തീക്ഷ്ണ ഉഷ്ണ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിദാഹ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നരസം ക്ഷാരമായിട്ട് മാറി ഈ ക്ഷാരമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വീണ്ടും മത്തി കൊടുക്കുമ്പം ക്ഷാരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടുരസവും പിന്നെ അൻരസമായിട്ട് ലവണവുമാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും മദ്യം കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും മദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ രസം പ്രധാന രസം അമ്ലമാണ് ഈ കടുരസത്തിന്റെയും ലവണത്തിന്റെയും കൂടെ ഈ അമ്ലരസം ചേരുമ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ അമ്ലരസം ചേരുമ്പം അവിടെ മധുര ഗുണം ഉണ്ടാവുകയും ഈ മധുര ഗുണം ഈ ക്ഷാര ഗുണത്തിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അന്തർജാഹം ജ്വരം തൃഷ്ണം പ്രമോഹം വിഭ്രം മതം എന്നിവയുള്ള അങ്ങനെ പാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് മദ്യത്തില് അല്ലെ മദാത്യത്തിൽ മദ്യം കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വൺ സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ ദിസ് വൺ യു ഹാവ് ടു റിസർച്ച് ഓൺ ദി സുശ്രുത സൂത്രസ്ഥാന ലെവൻ ചാപ്റ്റർ തട്ട് ഷാര അധ്യായ ഷാര പാനവിധി സോ ഇനി മദ്യത്തിന് മദ്യം മദ്യ ശ്രേഷ്ഠം അമ്ലേഷ് മദ്യം ചേർ ഗുണേസ്ഥാൻ പരം ശ്രുണു അമ്ലരസപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ മദ്യമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മധുരശ കഷായച്ച തിക്ത കടുക ഏവച്ച ഗുണാശ ദശ പൂർവോക്ത ഏതേർ ചതുർദശ അഭിഗുണേഹി സർവേശ മദ്യ അമ്ലാനാം ഉപരി ഉപരി തിഷ്ടതി സോ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഓൾറെഡി മദ്യത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് ലഘു ഉഷ്ണ തീഷ്ണ വിശദ വ്യവായ വികാശി എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ മദ്യത്തിനുള്ള വേറൊരു നാല് ഗുണമാണ് മധുരരസം കഷായരസം തിക്തരസം കടുരസം മദ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് രസമാണുള്ളത് അത് ലവണരസവും അമ്ലരസവുമാണ് സോ ബാക്കി നാല് രസങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്ത് ഗുണങ്ങളും ഈ നാല് രസവും ചേരുമ്പം പതിനാല് ക്വാളിറ്റീസ് പതിനാല് ഗുണങ്ങൾ മദ്യത്തിനുണ്ടാവും ബാക്കി ഏത് നിങ്ങൾ അമ്മ അമ്മള ദ്രവ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പതിനാല് ക്വാളിറ്റീസ് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മരസ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ മധുരം മദ്യമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഒന്നുമില്ല ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു എക്സസീവായ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കോഷ്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ അമ്ല 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 പ്രധാനമായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ കാരണം അമ്ല അമ്ലരസം ആയിട്ടുള്ള മദ്യമാണ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ തീക്ഷ്ണ ഉഷ്ണ രസമായിട്ടുള്ള മദ്യമാണ് കഴിക്കുന്നത് സോ അവിടെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഈ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ മാമാശത്തിലെ മധുരവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ക്ഷാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടാണ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക ക്ഷാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ഷാരം ഈ ക്ഷാരം അപ്പോൾ ക്ഷാര അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർദാഹം ജ്വരം തൃഷ്ണം പ്രമോഹം ഭ്രമം മതം എന്നുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും മദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക മദ്യത്തിന്റെ അമ്ലരസം ക്ഷാരത്തിന്റെ കടുരസമായിട്ടും അൻഡസ് അൻഡസമായിട്ടുള്ള ലവണവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മധുരരസം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ മധുരരസം ഇതിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്ഷാരത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു 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 ഇക്വലിബ്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി മദ്യ ചികിത്സ റിഗാർഡിംഗ് ദ മദാത്ത ചികിത്സ ഇൻ പെരിഫറൽ സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് മദ്യത്തിന്റെ ഗുണം എന്നും മദ്യത്തിന്റെ ഓജസിന്റെയും ഗുണം നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് മദ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ മദ്യത്തില് മദാത്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മദ്യ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മദ് ഗിവിംഗ് മദ്യ ഇൻ മദാത്യ സോ ഇത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട